ሰላም ተነስተልን ውድ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ ይህ በቆንጆ ቲዩብ እየተዘጋጀ ቢቀርብላችሁ ቢትስ የተሰኘ አላማ ይዞ የተነሳው የቲዩብ ፕሮግራም ነው እንግዲህ በዚህኛው ፕሮግራም በየግል ቢዝነስ ለመጀመር ማድረግ ያለብን ነገሮች በሚል በተጀመረው የሶስተኛውን ክፍል ይጀላችሁ ቀርቤያለሁ እንግዲህ ቢትስ ቢዝነስ ቴክኖሎጂ እንደ ሶሻል ኢሹ የሆኑ ነገሮችን የሚያነሳ ቻናል ነው ወደፊት ብዙ ነገሮችን ይዞ የሚቀርብ ዩቲዩብ ቻናል ነው ስለዚህ በዚህ ክፍል የግል ቢዝነስ እንዴት ይጀምራል የሚል ክፍል አንድና ክፍል ሁለት ባለፈው አቅርቤ ይነበር ዛሬ ሶስተኛውን ክፍል ይጀላችሁ ቀርቤያለሁ እንግዲህ በዚህኛው ክፍል በዋናነት የምናያቸው ያዋጭነት ጥናት አይነቶች ነው ያዋጭነት ጥናት ማድረግ ወይም ፊዚቢሊቲ ስተዲ እንግዲህ ወደ ሰባት አይነት በዋናዋና የጥናት አይነቶች አሉ በአጠቃላይ ስምንት ናቸው በዋናነት ግን ብዙ ጊዜ ምንጠቀማቸው ሰባት አይነት ናቸው የመጀመሪያው ያ አሰራር ጥናት ወይም ቴክኒካል ፊዚቢሊቲ ስተዲ ነው ሁለተኛው የገበያ ጥናት ወይም ማርኬት ፊዚቢሊቲ ነው ሶስተኛው የግብይት ጥናት ወይም ኮመርሻል ፊዚቢሊቲ ምንለው ነው እንግዲህ እነዚህ የገበያ ጥናት እና ግብይት ጥናት እዚህ ላይ እንደምናያቸው የተወሰነ የሚቀራረቡ ይመስላሉ ነገር ግን በጥናቱ ሂደት የተለያዩ ናቸው በእያንዳንዱ በዝርዝር ስናያቸው ግልጽ እናረጋቸዋለን አራተኛው ተልካዊ ጥናት ወይም ኦፕሬሽናል ፊዚቢሊቲ ነው አምስተኛው የጸባይ ወይም የሁኔታ ጥናት ቢሄቨራል ፊዚቢሊቲ ስድስተኛው የመርሃ ግብር ጥናት ወይም ስኬጁል ፊዚቢሊቲ ስተዲ ነው ሰባተኛው ያ አጠቃላይ ስጋት ግምገማ ወይም ኦቨርኦል ሪስክ አሰስመንት ኤንድ ዘ ላስት ዋን ስራ የጀመረ ቢዝነስ ለመግዛት የሚደረግ ጥናት ወይም ፐርቸዚንግ ኤግዚስቲንግ ቢዝነስ ፊዚቢሊቲ ስተዲ ናቸው እንግዲህ እነዚህ ሰባት ዋና ዋናዎችን ይሄን ስምንተኛው ነው እናያለን በአናነት ምንመለከታቸው ሰባቱን ይሆናል ዲቴል እናያቸው የመጀመሪያው እንግዲህ አሰራር ጥናት ወይም ቴክኒካል ፊዚቢሊቲ ስተዲ በዚህ ጥናት የሁሉ ማማራጅ ተግባራዎች ያሰራር ጥናት ይደረግበታል ይሄ ማለት ነው ማለት ነው እንግዲህ አንድ ቢዝነስ አይዲያ ስናጠና የተለያዩ አማራጮች ይኖሩናል ሶስት አይነት አራት እና ከዛ በላይ አማራጮች ሊኖሩ ይችላሉና which one is the best one የሚለው ለመለየት በተወሰነ ሁኔታ ሁሉንም ማጥናት ስላለብን የሁሉ ማማራጅ ተግባራዎች ያሰራር ጥናት እናረግባቸዋለን ማለት ነው የሚሰጠው መፍትሄ አሁን ባለ ቴክኖሎጂ የተደገፈ መሆን አለመሆኑ በትኩረት የምናጠናበት ነው እንግዲህ የተሻለውን ሐሳብ ወይም የተሻለውን የቢዝነስ አይዲያ ለመውሰድ በዋናነት መሰረት ምናረገው አሁን ባለ ቴክኖሎጂ ተደግፈን መስራት ምን ይችላል መሆን አለመሆናችን እዚ ላይ በትኩረት እናይበታለን ማለት ነው። ሶስተኛው ለሚፈልገው ውጤት አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች በቂ መሆናቸውን ወይም ማለ መሆናቸውን የምንወስንበት ጥናት ይሄ ነው። ምንድነው እንግዲህ ቴክኒካሊ ምንጠቀምባቸው አስፈላጊ ነገሮች ይኖራሉ። እነሱን ደግሞ እዚ ላይ ነው አስቀድመን ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት ጥናቱን እናደርገው ማለት ነው። እነዚህ በበቂ ሁኔታ መኖር አለመኖራቸው አጥንተን ወደ ስራ መንገባበት ነው ማለት ነው። ያ ሰራ ጥናት ሲደረግ የሚከተሉት ማን ነው? አጥያቂዎች መመለስ አለበት ጥናቱ ሲጠና ማለት ነው ወይም እነዚህን ጥያቄዎች መሰረት አድርገን ነው ጥናት እናደርገው የመጀመሪያው የታሰበው ምርት ወይ ማገልግሎት ምንድነው? እዚህ ጋር ቢዝነስ አይዲያውን በትክክል ቁጭ ምናረግበት ነው ስሙን ማለት ነው ሁለተኛው ይህ ምርት ወይ ማገልግሎት ከዚህ በፊት ገበያ ላይ ያለ ወይስ የለም? የሚለውን እናጠናለን ገበያ ላይ ካለ ምርቱ ወይ ማገልግሎት ምን ያክል ለገበያ አቅርብ ሆኗል? ምን ያክል ነው ለካስተመር በቅርበት ወይም ካስተመሮች በቅርበት የሚያገኙ በፈለጉት ጊዜ ትንሽ ሄድ ብለው ወይም በቤታቸው አከባቢ የሚያገኙበት ሁኔታ ምን ያክል ነው? ወይስ ሩቅ ነው ወይ? በሳምንት በቀን በወር በሰዓታት በፈለጉት ጊዜ ያገኙታል ነው የሚለው እዚህ ጋር በደንብ እናጠናዋለን ማለት ነው። ሶስተኛው መነሻ ካፒታሉ ምን ያክል ነው? ይሄን ስራ ለመጀመር ኢኒሻል ኮስቱ ምን ያክል ነው የሚለው እዚህ ጋር ነው በደንብ የራሱ የሆነ አናሊሲስ ተሰርቶለት ዲስ ማች ብር ብለን ወይም ዶላር ብለን እናስቀምጣው ማለት ነው አራተኛው የውጭ ገንዘብ እርዳታ አስፈላጊ ነው 
ይሄ ማለት ነው ማለት ነው የራሳችን የሆነ እጃችን ላይ የሆነ እንግዲህ በቲም ለነሆን እንችላለን ወይም ፐርሰናል ሊሆን ሊሆን ይችላል ካለን ብር ወይም ካለን ካፒታል በተጨማሪ ምን ያክል ሌላ ሊያስፈልገን ይችላል ነው የውጭ ገንዘብ የሚያስፈልገን ከሆነ እንግዲህ ያን እንዴት ልናገኝ እንደምንችል እንመስልበት ሌላ ጥናት ይጠናል ነገር ግን መነሻ ካፒታሉ የሆነ ያክል ሊሆን ይችላል 5 ሚሊዮን ዳላር ወይም 5 ሚሊዮን ብር ሊሆን ይችላል ከዛው ውስጥ ፎር ኤግዛምፕል 4000 በጃ 4 ሚሊዮኑ በጃችን ቢኖር 1 ሚሊዮን የግድ ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የውጭ ድጋፍ የሚፈልግ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሚያስፈልግ መሆን አለመሆኑ በዚህ ጥናት ላይ እናጠናዋለን እንወስናለን ማለት ነው the fifth one ምርቱን ወይ ማገልግሎቱን ከተፈካካሪዎች በእውነት መንገድ እንከላከላለን ይሄ ማለት ነው ማለት ነው እንግዲህ ከኛ ምርት ጋር ወይ ማገልግሎት ጋር የታያዘ ስራ የሚሰሩ ሌሎች ይኖራሉ ስለዚህ ከነሱ የተሻለን ለመሆን ወይ እነሱ አልፈውን እንዳይሄዱ እነሱ አልፈውን ከሄዱ የኛ አገልግሎት ወይ ምርታችን ይወደቀ እንዳይሆን እንዴት አድርገን ነው ከነሱ አትሊስት ተፈካካሪ ሆነን ወይም ደግሞ የተሻለን ሆነን መቀጠል ምን ይችላል እንዴት ነው የሚለው እዚህ በዚህ ጥናት ላይ ተመስርተን እናጠናዋለን ማለት ነው ስድስተኛው የምርቱ ወይ ማገልግሎቱ ጥንካሬዎች ምን ምን ናቸው አሁን ከሌሎች አንጻር እናዩ ይሆናል ተፈካካሪ ስላልን ባይ ዘ ወይ ተፈካካሪ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት እነሱ ከሌሉ እኛ ያለንን አገልግሎት ወይ ምርት ኢምፕሩቭ ማድረግ አንችልም ከነሱ አንግል ይያየን ራሳችን የተሻለን ማድረግ አንድ ርምጃ ሁለት ርምጃ ወደ ፊት ቀዳሚ እንድንሆን ተፈካካሪ እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ከነሱ አንጻር ሲታይ የኛ ምርት ወይ ማገልግሎት ጥንካሬው ምንድነው ከነሱ በምን የተሻለ ነው የሚለው በደም ባድርገን እዚህ ጋር ሊስት እናደርግበት ነው ምርቱ ነው የማገልግሎቱን ለመጀመር የሚያስፈልጉ ግባቶች ምን ምን ናቸው ይሄኛው ምናልባት ከኋላ ሶስተኛ ወይ አራተኛው ላይ የተወሰ ምንድነው የተመሳሰለ ነገር አለው ለማንኛው የሚያስፈልጉ ግባቶች ሙሉ ሊስት አውት እናደርግበት እዚ ላይ ነው ወይ የሚያሰራ ጥናት ላይ ወይ ቴክኒካል ፊዚቢሊቲ ላይ ነው ማለት ነው the as one ደንበኞች ወይ ተጠቃሚዎች ከመርቱ ወይ ማገልግሎት የሚያገኙት ጥቅም ምንድነው ምርታችንን እናቀዋለ አሁን ኤግዛምፕል ለመስጠት ዘም ብለን ላይ መጭ ይችላል ነገር ግን ኤግዛክትሊ ምርታችን ስናውቀው የምርቱ ዋና ጥቅም ምንድነው የሚለው በትክክል በግልጽ ይታየናል ምክንያቱም ከሆነ ነገር ተነስተን ስለሆነ ምን ሰራው ያን ነገር ሶልቭ ማድረግ ወይም የሆነ ነገርን በደም የተሻለ ማድረግ ስለሆነ ከዛ ተነስተን ጥቅሙን ሊስት ማድረግ እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ዘጠነኛ እነዚህን ግባቶች የማግኘት አቅማችን ምን ያክል ነው አዎ አሁን የውጭ ድጋፍ ያስፈልጋል ያስፈልግም የሚለው እዚሁ ጋር የታየዘ ነው አቅማችን ምን ያክል ነው የት ሄደን የት ያክል ምን ያክል ሄደን ከዛ በኋላ ያለው ደግሞ የት እንዴት ጋፑን እንሞላዋለን የሚለው እዚ ላይ ነው እናጠናው ማለት ነው አስረኛው ምርቱ ነው የማገልግሎቱ ማማላት ያለበት ወይ ምርቱ ወይ ማገልግሎቱ ማማላት ያለበት ስታንዳርድ ምንድነው ስታንዳርድ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት እዚህ ጋር የትኛው ምርት ስታንዳርድ አለው ነገር ግን ያን ስታንዳርድ በደም ባውቀ ነው ኢቫሉዌት የሚደረግበትን አይሶ ስታንዳርድ አብዛኛው የሚታየው ማለት ነው በሱ መሰረት ምንም አይነት ምርት ስታንዳርድ አለው እሱ ደግሞ በትክክል ካወቀም ያን ስታንዳርድ አማልተን ማምረት እንችላለን ግን አስቀድመን ስታንዳርዱ ምን እንደሆነ መለየት አለብን ማለት ነው ሁለተኛው የገበያ ጥናት ወይም ማርኬት ፊዚቢሊቲ ስቴዲ ነው የጥናት ምርት ወይ ማገልግሎት ሽያጭ ላይ ሊኖር የሚችልውን ሁኔታ በተተመነበት ዋጋ መሸጥ መቻሉን ባትክሮት የሚያጠና ነው ምንድነው አንድ ምርት ወይ ማገልግሎት የራሱ የሆነ ዋጋ አለው ሶ በዛ ዋጋ መሰረት ሊኖር የሚችልው ሁኔታ በደም እናጠናለን 100 ዶላር ብለን ወይ 100 ብር ሊሸጠው አስበን ከሆነ በዛ ዋጋ ምን ያክል ነው ሊሸጥልን የሚችለው ሚሊዮን በደም እናጠናበት ነው ማለት ነው የገበያ ጥናት ሲጠና የሚከተሉትን ጥያቄዎች መመለስ አለበት እንግዲህ ዋና ዋና ጥያቄዎች እነዚህን መሰረት አድርገን ነው ማለት ነው ጥናቱን መናካይደው የመጀመረው በዋናነት የገበያ ተስስሩ ወይም ማርኬት ትሬንድስ ምንለው ማለት ነው የሚያነጣጥረው ምን ላይ ነው ማለት ዋና ዋና ካስተመሮቻችን እናማናቸው ነው እንግዲህ ትሬንድ አለው ተስስሩ ስለዚህ ተስስሩ እንዴት ነው የሚለው ምንድነው from the manufacturer to the end user ከዋና አምራቹ እስከመጨረሻ ተጠቃሚ ድረስ ያለው ትስስር እንዴት ነው እንዴት ነው የመጨረሻ 
ሱቆች ድረስ ሄዶ መከፋፈል የሚችልው ሚለው የሱን ተሰሰር ምናልባት እኛ ራሳችን ኤጀንት ሊኖረን ይችላል ኦር ደግሞ ከቀጥታ ከኢንደስትሪ ውስጥ መጥተው በመምጣት ምንድነው መጥተው በመውሰድ የራሳቸው የሆነ ማከፋፈያ ኖሯቸው ወደ ሌሎች ይያለ ይያለ ይበጨረሻ ድረስ የሚሄድበት ትሬንድ አለ እሱን እሱን ማወቅ ምንችልበት የገጥናት ነው ማለት ነው የገበያ ጥናት ሁለተኛው ደንበኞች ምርቱን የሚገዙበት ምክንያት ምንድን ነው ለምን ነው የሚገዙት የሆነ ሳምቲንግ ጥቅም ስላለው ነው ሶ ያንን ሊስት አውት ማድረግ ነው የሆነ ችግር የሚቀርፍላቸው ሊሆን ይችላል እሱን በግልጽ ማስቀመጥ ነው እንግዲህ የገበያ ጥናት ስናጠና ምንም ነገር የውጭ ድጋፍም ለማግኘት ብርም ለመበደር ይሄኛው ጅግ ዋጋ ያለው በመሆኑ ጥርት ያለ ኢንፎርሜሽን እዚ ላይ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው ሶስተኛው ምርት ወይ ማገልግሉቱ ወደ ደንበኞች የሚደርሰው እንዴት ነው እና የት ነው እንዴት ነው የሚደርሰው ከትሬንዱ ጋር ትንሽ የታያዘ ነው ከአንደኛው ጋር ማለት ነው ተሰስር ነው በቃ እዚህ ጋር መቼ ይደርሳል እንዴት ይደርሳል በሚፈልጉት ሰዓት እንዲደርስ ተደርጎ የሚሰራበት ነው ግን አቅም ውስንነት ሊኖርበት ይችላል የት ሚለው እና እንዴት ሚለው በትክክል መታወቅ አለበት ሰዎች በየቀኑ የሚፈልጉት አይነት ከሆነና እኛ ግን በየሁለቀኑ እናደርሰው ከሆነ there is a problem ስለዚህ per day per hour ማድረስ መቻል ስላለብን ይሄንን በግልጽ سنናስቀምጣው ሰዎች የሚፈልጉት በቀን በቀን ሊሆን ይችላል የኛ የማድረስ አቅም ደግሞ ምናልባትም በቀን ማድረስ ማንችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችል እሱን ደግሞ መፍቴ እንድናመጣለት ስለሚጠቅመን መቼና እንዴት ይደርሳል የሚለውን ጥናቱን በትክክል ማጥናት እጅግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው አራተኛው አቅም ያላቸው ደንበኞቻችን እነማን ናቸው አቅም ያላቸው ሚን በጣም በብዛት ሊገዙልን የሚችል ሊገዙ የሚችሉት ምታችን በብዛት የሚጠቀሙት ምናልባት የመጨረሻ ተጠቃሚዎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ለክ ከምን የሚመረተበት ወይም አገልግሎት የሚሰጥበት ቦታ ላይ መጥተው የሚሳተፉት ሰዎች አቅም ያላቸው ተደጋጋሚ የሚጠቀሙት እነማን ናቸው የሚለው በዛታቸው ስንት ነው የሚለው በተቻለ መጠን ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው በዛታቸው ስቲሜት ለማድረግ ሊከብድ ይችላል ግን አፕሮክሲሜትሊ የሚሄድበት ድረስ ለመሄድ መሞከር አስፈልጋኝ ነው አምስተኛው አቅም ያላቸው ደንበኞቻችን የግዢ ንድፋቸው እንዴት ነው ወይ ባይንግ ፓተርንስ እንዴት ነው ባይንግ ፓተርን ምንድነው እንግዲህ ፓተርን እንደምናቀው there is a way የሆነ ሪፒቴሽን ሊሆን ይችላል ደጋግሞ የመምጣት አለ እንዴት እንዴት ቤት ቤት ዞሮ እንዴት እንዴት መተው ነው ግዢ የሚፈጽሙት የሚለው ነገር በትክክል መጠናት አለበት ኢቨን የነሱ የጉዞ ሁኔታቸው በቀን የመدرسቻቸው በሰዓት የመدرسቻቸው የመጓጓዣ ሁኔታቸው ይሄን ሁሉ በደንብ እናጠጋበት ነው ማለት ነው ስድስተኛው ተፎካካሪዎቻችን እነማን ናቸው ባለፉት አመታት የኛን አይነት አገልግሎት ወይ ምርት ያመርቱ የነበሩት እነማን ናቸው ምናልባት ባለፉ የነበሩ ወይ ባለፉ አመታት የነበሩ ሰዎችን ማጥናት የሚጠቅመው የሆነ ፌል ያደርጉ ሊኖር ይችላል እነሱ ፌል አድርገው ተተውታል ብለን ዝም ብለን በደፈናው ሊንጀምር ይችላል ነገር ግን እነሱ ሰዎች ራሳቸውን የሆነ ነገር ያዘጋጁ አሁን ስራውን ይያርተ እንድነው በመስራት ላይ ላይ ሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ራሳቸውን ያሳደጉ በሌላ መንገድ እየመጡ ሊሆን ስለሚችል እነሱን ማወቅ እጅግ ያስፈልጋኝ ነው አሁን ያሉትና ወደፊት ሊኖሩ የሚችሉት እነዚህ እነዚህ በደንብ መጠናት ይኖርባቸዋል ማለት ነው እኛ እንግዲህ ተፎካካሪን ካለፈውም አሁንም ወደፊትም ካወቀን ራሳችን አታክ ምናረግበት መንገድ ያዘጋጀን እንዳለን ማለት ነው ሰባተኛ የተፎካካሪዎችን ጠንካራና ደካማ ጎኖች ምን ምን ናቸው ጠንካራ ጎን ናቸውን ደካማ ጎን ናቸውን ማወቅ እጅግ አስፈልጊ ነው ጠንካራ ጎንን ስናውቅ ከነሱ ይበለጥ እንድን ተነክሪ ያረጋናል ከዚህ ባንበልጥ እንኳን ከነሱ ባንበልጥ እንኳን አትሊስ ከነሱ እኩል እንድን ሰራ ያረጋናል ደካማ ጎናቸውን ስናውቅ ደግሞ ያን ደካማ ጎናቸውን እኛ የተሻለ አድርገን ሰርተን ምርታችን ወይ ማገልግሎታችን የተሻለ እንዲሆን ስለሚጠቅመን ጠንካራም ደካማ ጎንን ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስምንተኛው የምርታችን ወይ ማገልግሎታችን ተወዳዳሪነት ምን ያክል ነው ወይ ምንድን ተወዳዳሪነቱን ሊስት በዚህ 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 ምክንያት የኛ ምርት ወይ ማገልግሎት የተሻለ ነው ተመራጭ ነው የሚሉ ነገሮችን በተለያየ ሁኔታ እናሳውቀበታለን ነገር ግን እኛ ቀን ምን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው 
ሶስተኛ የግቤታ ወይም ኮመርሻል ፊዚቢሊቲ ስታዲ ነው ግቤታ ጥናት እንግዲህ ከገበያ ጥናት የሚለየው የገበያ ጥናት ምንድነው ሪዝነብል የሆነ ፕራይስ ተዘጋጅቶለት በሱ መሸጥ መቻል አለመቻሉን ካስተመሩን ማወቅ ምናምን ነው አይደል ይሄኛው ደግሞ ፕሮዳክት ወይም አገልግሎቱ መሬት ወርዶ ገበያ ላይ ከዋለ በኋላ ትርፋማ ማረግ አለማድረጉን መናጠናበት ነው ማለት ነው ያኛው ምንድነው ከፕሮዳክቱ መመረት በፊት ምን ሰራው ነው ይሄኛው ግን ፕሮዳክቱ ወይ ምርቱ ተጀምሮ አገልግሎቱ ተጀምሮ ከዛ በኋላ ያዋጭነት ያዋጣ ላይዋጣ በሚለው ምን ወስነበት ነው ማለት ነው ይጥናት እንግዲህ ምርታችን ወይ ማገልግሎታችን በቂ ትርፍ ማስገኘት መቻል አለመቻልን የሚያጠና ይጥና ክፍል ነው በዚህ ጥናት የሚከተሉት ዋና ዋና ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው ወይ እነዚህን ጥያቄዎች መሰረት አድርገን ጥናቱን እናጠናለን ማለት ነው አንደኛው የምርቱ ወይ አገልግሎቱ የሽያጭ መጠን ምን ያክል ነው ምናልባት በወር ሊሆን ይችላል በሳምንት በቀን ወይ በአመት ይሄን ያክል መሸጥ ይችላል እሱ ምንድነው ከፍላጎት አንጻር ማለት ነው እሱን ከሰራን በኋላ እኛ መናወጣው ወጭ ያለ በአመት ወይ በወር ሊኖረን የሚችለውን ትርፍ እናውቀበታለን ማለት ነው ሁለተኛው የምን ተጠቀመው ያው አጋ ስራ ወይ ፕራይሲንግ ስትራክቸሩ ምንድነው ደስ እንዳለነው ዋጋ ምን ተምኖ ወይስ ምክንያት አለ ፕራይሲንግ ስትራክቸር አለ እሱን ዲቴል ገብታችሁ ታይታላችሁ ይሄ ዋና ለማው ዋና ዋና ነጥቦች ማሳየት ስለሆነ እንግዲህ ከተቻለን በሌላ መልኩ እንትንን እናዘጋጃለን ግን ፕራይሲንግ ስትራክቸር አስፈላጊ ነው ዝም ብለን አንድ ነገር አንተም ነው ዋጋ ካወጣነው አንጻር ከሚያዋጣን አንጻር ፕራይስ እናስቀምጣለ ወይ ዋጋ አንተም እናለም ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው እንዴት ነው ዋጋ አሰራሩ ምንድነው በምን መልክ ነው ምን መሰረት አድርገን ነው ዋጋ የሰጠነው ምን ያክል አውተነበት ምን ያክል እንድንና ትርፍ አድርገን ሰራ ነው ወይ ማስቀመጥንለት ሚለውን በዚህ በግቤታ ጥናት እናጠናዋለን ማለት ነው ሶስተኛው በመርት ሽያጭ ጊዜ የሚኖሩት ትብ ነጥቦች ሰንሴቲቭ ፖይንትስ ምን ምን ናቸው እንግዲህ ትብ ነጥቦች ወይ ሰንሴቲቭ ፖይንትስ አንድም በደም ባርጎ ከፍ ሊያረጋን የሚችል አስፈንጥሮ ወደ ተሻለ ነገር የሚገፋን ወይ ደግሞ ካለንበት ወዳል ሆነ ነገር ውስጥ ጥሩ ወዳል ሆነ ነገር ውስጥ የሚጥሉ ነጥቦች ናቸው አላስፈላጊ የሆነ ነገርን ስናደርግ ካለን ስራ ወይ ካለን ሁኔታ አንጻር ይወደቀን እንሆን አለን ምንድነው ያን ሴንሲቲቭ ፖይንት በትክክል አውቀነው መተግበር ካልቻለን ማለት ነው ወይ ደግሞ ያን ሴንሲቲቭ ፖይንት አውቀነው የተሻለ አድርጎ እንዲገፋን ሊቺልም ይችላል የትኛው ነው ለምሳሌ አንድ ሆቴል ሆቴል ኤንድ ቱሪዝም ውስጥ መስራት የሚፈልግ ሰው ሚያምር ስም ያለው ሚያምር ህንጻ ውስጥ ያለ ሆቴል ምናልባት የምግብ አገልግሎቱ የተሻለ ሊሆን ይችላል እጅግ ደስ የሚል ሊሆን ይችላል ነገር ግን ካስተመር አልጋ ይዞ ያልሆነ ሌሊት ቁንጫ ቢኖር አልጋ ኢትስ ኤ ሴንሲቲቭ ፖይንት ይሄ ሰው አዳሩ ሙሉ መተኛት አይችልም ቷን ቢኖርበት ስለዚህ this is a sensitive point ማለት ነው so እንዲህ አይነት ነገሮችን ይሄ ሰው ይመቼም ቢሆን ተመልሶ አይመጣም በእንደዚህ አይነት ምክንያት ነገር ግን ያ ሰው ይሄ ሁሌም ተመልሶ እንዲመጣ እናረጋግባቸው ሌሎች ነጥቦች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ እንድንወድቅም ከፍ እንድልን ሊያደርጉ የሚችሉ ነጥቦችን በትክክል ለይተን ማወቅ ያስፈልጋል ለናውቅ ምን ይችላል ደሞ በዚህኛው ጥናት ነው ማለት ነው አራተኛው ንግዱ ያለምንም ሽያጭ ለምን ያክል ጊዜ መቋቋም ይችላል እንግዲህ ኢኒሻል ኮስት አለ ይዘን የተነሳ ነው ባንሸት ሰራተኞች አሉ ብዙ ወጭ አለ የቤት ክራይ ኖራል ሌሎች ሌሎችም ወጪዎች ኖራሉ ስለዚህ የግድ ካላ ተረፈን መቋቋም ማንችል ብቻ መሆን የለብንም ለተወሰነ ጊዜ ከራሳችን ያወጣን ነገን የተሻለ ምናረጋበት ነገር አለ ሶ ያን ያክል ጊዜ ሊያስኬድን የሚችል ካፒታል ምን አለ ስለዚህ ንግዱ ያለምንም ሽያጭ ለምን ያክል ጊዜ መቋቋም ይችላል የሚለው ሁሉንም ነገር የሰራተኛም የምንም የምንም ወጪ ቺለን ነገር ግን በሽያጭ ላይ ገቢ ሳይኖረን ወይም ደግሞ ሳንሸት ይቀራሹን መቆየት ምንችልበትን ጊዜ ያለንን አቅም ምናጠናበት በዚህኛው በኮመርሻል ፊዚቢሊቲ ላይ ነው ማለት ነው አራተኛው ተልኳይ ጥናት ወይም ኦፕሬሽናል ፊዚቢሊቲ ነው ይሄ ወደ ተግባርም እንገባበት ነው 
ይጥናት ወደ ተግባር ከተገባ በኋላ ወርት ወይ ማገልግሎቱ ውጤታማ መሆን አለመሆኑን የምንገመግምበት ወይም የምንወስንበት ጥናት ነው እንግዲህ በተለያየ መንገድ ውጤታማነትን ኢቫሉዌት እናረጋለን ወይም እንገመግማለን በአጠቃላይ ተልኳዊ ጥናት የሚከተሉትን ጥያቄዎች መሰረት በማድረግ ይሰራል ወይም ደግሞ ጥያቄዎችን መመለስ አለበት ማለት ነው የመጀመሪያው ተግባራዊ ያስለ ተደረገው ምርት ወይ ማገልግሎት ሂደት ተጠቃሚዎች ምን ይላሉ ወይም እዚጋ ፕሮሰስ ነው ስለ ፕሮሰሱ ተጠቃሚዎች ምን ይላሉ ምናልባት ፕሮሰሱ እንግዲህ በተለያየ ሁኔታ ይፋ ሊሆን ይችላል ፕሮሰሳችን ላይ በሻሻል ያለባቸው ነገሮች ካሉ እዚጋ ኢቫሉዌት ምናረግበት ነው ወይም ጥናት የሚሰራበት ነው ማለት ነው ሁለተኛው ምርት ወይ ማገልግሎት ለሁሉም ጠቃሚ ነው ሚል ነው እንግዲህ በከፊል ነው ለሁሉም ማህበረሰብ ነው ጥቅሙ ይሄን ይሄን ለይተን በጽሁፍ መናስቀምጥበት ነው ተጠቃሚ ያልሆነ ማን ነው በመርቱ ወይ ማገልግሎቱ ያልተደሰተ ማን ነው ይሄ ኢቫሉዌሽን ምንለው ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ይቀመጣሉ በነገራችን ላይ ይሄ ጥናት ሲጣና እንዲህ ዝም ብለን አይደለም ጽፈን ምን አልፈው በትክክል ዶክመንትድ ሆኖ የሚቀመጥ ነገ የተ ማንኛውም ሰው ሲፈልገው ማሳየት ምን ይችላል በጥሩ ሁኔታ ዶክመንት የሆነ ሆኖ ነው የሚቀመጠው ሶስተኛው የሚያስፈልጉ ግባቶች በውስጥና በውጭ ምን ምን ናቸው በውስጥ ስንል ኢንሳይድ ዘ ኦርጋናይዜሽን ነው እንግዲህ ኦርጋናይዜሽን ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ማህበር ፈጥረው የሚመሰረቱት ነው ብለናል ስለዚህ በውስጥ ወይም በዛ በማህበር ውስጥ ሊያስፈልጉ የሚችሉት ወይ ደግሞ ከማህበር ውጪ በሌሎች በድጋፍ መልክ ሊኖሩ የሚችሉ ግባቶች ምን ምን ናቸው ለምሳሌ ባለድርሻ አካላት ስቴክ ሆልደርስ ሐላፊዎች እና ማን ናቸው ሐላፊ ባለድርሻ አካላት እና ማን ናቸው የዋና ተጠቃሚዎች ተግባር ምንድነው ዋና ተጠቃሚዎች ሚን ባለድርሻ አካላት የነሱ ተግባር ምንድነው በዚህ በቢዝነሱ ላይ የሚለውን ምናጠናበት ነው ወይም ደግሞ በሌላ ተራ ኢምፕሊሜንቴሽን ተብሎ ይጠራል አራተኛው ምርቱ ነው የማገልግሎት ለረጂም ጊዜ ሊጠቀም የሚችል አከባቢና ሰው የትኛው ነው ለረጂም ጊዜ ኤ ሎንግ ተርም ካስተመርስ የሚባሉት ለረጂም ጊዜ ሊጠቅሙን ወይም አብረን ከነሱ ጋር ልንቆይ የምንችላቸው አከባቢ ወይም ሰዎች የትኛዎቹ ናቸው የሚለው ይሄንም ምርታችን ወይ ማገልግሎታችን የሰራ ነው ጊዜ በግልጽ የሚወጣ ስለሆነ ይሄን ያክል አስቸጋሪ አይደለም ሌላው የነን ሁኔታ እንዴት ማቆየት ይቻላል አሁን ምንድነው ለረጂም ጊዜ ተጠቃሚዎችን አግኝተናል አከባቢው ናውቀናል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሁሉ የሚኛ ጋር እንዲሆኑ ለረጂም ጊዜ አብረው እንዲቆዩ እንዴት ማቆየት እንችላለን እንግዲህ ይሄን ራሳችን መፍቴና ማለታለ ምናልባት ሁሉ በእምርታችን ላይ የተሻለ ነገር መስራት ሊሆን ይችላል እንግዲህ ካስተመር አያያዝ አለ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ብዙ አይዲያ የመጣ ጊዜ ስለምናገኘው ነገር ግን ለመጠቆም ያክል ነው እንዲህ አይነት ጥናትም በዚህ ላይ እንሰራለን ማለት ነው የለውጥ እቅድ ማዘጋጀት ሁሌም አንድ ምርት ይዘናን ቀጥለው ራሱ ምርት በተለያየ ሁኔታ የለውጥ ነው እንመጣለን ማለት ነው ሶ የዚህ የለውጥ እቅድ ማዘጋጀት ያስፈልጋል አስተዳደር አካላትና ግለሰቦች ማገምገም አስተዳደር አካላት ሁሌም የተሻሉ ከዛሬ ነገ የተሻለ ቫልዩ ያላቸው እንዲሆን ይፈልጋልና ሁሌም ራሳቸውን ኢምፕሩቭ ሊያደርጉ ግለሰቦችን ሜን ሰራተኞች ሊሆኑ ይችላሉ ስኪል ጋፕ ካለባቸው እሱን የተሻለ በቀን በቀን የተሻሉ እንዲሆኑ ግምገባ በማድረግ ይሰራል ማለት ነው ወይ እንደሞ ይሄ ሬዚስታንስ ተብሎ ይጣራል አምስተኛው የስራ አካባቢ ሊጎዳ ይችላል ሚል ነው እንግዲህ የስራ አካባቢ ሰነል ምናልባት በመናመርትበት አካባቢ ውስጥ ሊሆን ይችላል ውጪ የሆነ ቁጥር ይኖራል ማይ ሚን ኮምፓውንድ ይኖራል ከሱ ውስጥ እና ከሱ ውጪ ሊጎዳ የሚችል መሆን አለመሆኑ በትክክል ማወቅ ወይ ደግሞ ኢንቫይሮንታል ኢምፓክት ካለው ይሄንን ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ምን ለየው እዚ ላይ ነው ማለት ነው ሚጎዳ ከሆነ ምን ያክል ነው ሚጎዳው ምንድነው ሊጎዳ የሚችለው ምንድነው ይላል እዚህ ጋር በደም የሚታወቅ መሆን አለበት ታይቶ መቀመጥ አለበት እንዲሁ በደፈና መታለፍ የለበት በሂደቱ ወይም በማዋቅሩ ላይ ማሽሻ ያማድረግ አስፈልጊ ነው ሚል ነው እንግዲህ ኢን ሃውስ ስትራቴጂ ነው ይሄኛው ስለዚህ ሚጎዳ ነገር ካለው እዚህ ጋር ማሻሻል ያለብን ነገር ይኖራል ማለት ነው ሶ 
እዚጋ እናሻሽላለን እንቀጥላለን ማለት ነው ስድስተኛው ድርጅቱ ወይ ምርቱ ነው የማገልግሉት ለማላመድ ምን ያክል ጊዜ ይፈልጋል እናልባት አዲስ ምርት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሌሎች ጋር በተወሰነ ሁኔታ ብቻ የሚለይ ሆኖ በሌሎች ዶሚኔት የሆነ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የራሳችንን ወደ ተጠቃሚዎች አውርደን ራሳችን የሆነ የኛ ብራንድ መሆኑን እንዲያውቁ አድርገን ልንሰራ ምንችልበት ጊዜ ምን ያክል ነው ምን ያክል ጊዜ ያስፈልገናል እንዴት ማሻሻልና መቆጣጠር ይቻላል ቁጥጥር በሚደረግበት ጊዜ ለውጥ ማድረግ ያስፈልጋል ቢሆን ምን ይፈጠራል የሚሉ ነገሮችን ዲቴል ምናይበት ነው ማለት ነው አዳፕት ኤንድ ሪቪው ነው ይሄኛው አምስተኛው የጸባይ ወይ የሁኔታ ጥናት ነው ቢሄቨራል ፊዚቢሊቲ ይጥናት ተጠቃሚዎች በመርጥ ወይ ማገልግሎት ላይ ያላቸውን ያስተሳሰቡ ሁኔታ የሚገመገምበት ነው የሁኔታ ጥናት ማድረግ ለሰራተኞች ሊደረግ የሚገባውን የትምህርት የስልጣናና ሌሎች ለውጦችን ለማወቅ ይረዳል ማለት ነው የጸባይ ወይም የሁኔታ ጥናት እንግዲህ የሚከተሉት ጥያቄዎች መሰረት ማድረግ አለበት ወይም ጥያቄዎቹ መመለስ ይኖርበታል አንደኛው ተጠቃሚዎች በመርቱ ወይ ማገልግሎት ላይ ያለውን ሁኔታ ለምደውታል የሚል ነው በመርቱ ወይ ማገልግሎት ላይ ያለውን ሁኔታ እንግዲህ አዲስ ከሆነ አዲስ ነው አለመዱትም ለምደውት ከሆነ ግን ብቻ እነዚህ ሁለቱን ለምደውታል አለመዱትም የሚለውን ከመርታችን ወይ አገልግሎታችን አንዛ በቀላሉ መመለስ እንችላለን አሁን ያለው ሁኔታ እንደ ችግር ይታያል ነው እንድና ሶል ያረግናት የሆነች ነገር ትኖራለች ሶ ነሱ ያን ነገር እንደ ችግር ካዩት ለኛ የተሻለ ነገር ነው ማለት ነው because مفتሄዘን እየመጣን ነው አሁን ያለው ሁኔታ ችግር ከሆነ ለኛ የተሻለ ነገር አለው ሶ አሁን ያለው እንደ ችግር ይታያል አይታዩም የሚለው እዚህ ላይ ነው እናጠናው ማለት ነው ሁለተኛው ሁኔታውን ለማላመድ ምን ያክል ጊዜ ጥረትና ሌላ ሀብት ያስፈልጋል ምን አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ለማላመድ ምናልባት አድቨርታይዝመንት ልንጠቀም ይችላል አድቨርታይዝመንት በተለያየ ሁኔታ ነው በቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል በሬዲዮ ሊሆን ይችላል ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎችን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል ሶ ያን ያክል ምን ያክል ጊዜ ያስፈልጋል በቴሌቪዥን ማስተላለፍ ካለብን ምን ያክል ጊዜ ጥረቱስ ምን ያክል ነው ሀብት ለዚህ አድቨርት ለማስደረግ ምን ያክል ሀብት ወይ ምን ያክል ገንዘብ ያስፈልገኛል የሚሉ ነገሮችን ሁሉ ከወዲሁ እንወስናለን ማለት ነው ሁኔታው ምን ያክል ውስብስብ ነው ምንድነው እንግዲህ ለባናናት እዚህ ጋር ፎከስ ያደረገ ያለው ማላመድ ላይ ስለሆነ ምን ያክል ውስብስብ ነው ያካባይ ሁኔታ ሚጎዳ አይነት ካለ ያ እሱ ምን ያክል ውስብስብ ነው ለመፍታት ሶልቭ ለማድረግ ምን ያክል ያስቸግረን ይችላል የሚለው ነው በዚህ ላይ ነው ምናጠነው አራተኛው ሁኔታው ምን ያክል ተደጋጋሚ ነው ያ ሀፕን የሚያረጋው ነገር ምን ያክል ይደጋገማል አካባቢ ሊጎዳም ይችላል ነገር ካለ ምን ያክል ይደጋገማል የሱን ሮቴሽን ደንብ ማወቅ ያስፈልጋል አምስተኛው ሁኔታው ከደንበኞች ለመምድ ጋር ተስማሚ የሚሆነው እንዴት ነው አሁን ለመምድ ያደረግን ነው ሰው ከነሱ ጋር ተስማሚ እንዲሆን ምንድነው ልናረግ ምን ይችላል ወይ እንዴት ነው ተስማሚ ምናደርገው የሚለውን በዚህ ሆኖ እናቀው ማለት ነው በሁኔታው ላይ ያጋጠሙ ችግሮችን ለመፍታት አዳጋች የሚያደርጉ መሰናክሎች አሉ እንግዲህ በሁኔታው ላይ ያጋጠሙ ችግሮችን ለመፍታት ምንድነው አካባቢ ሊጎዳ የሚችል ነገር ሀፈን ያደርጋል ካልን ያን ነገር ለመፍታት ምን ያክል ሊያስቸግረን ይችላል የሚለውንም እዚሁ ጋር መፍቴ ነው አስቀምጠን ምን ይችላል ስለዚህ እነዚህ መሰናክሎች ለማለፍ የሚያስፈልጉ መረጃዎች ክህሎቶች እና ግባቶች ምን ምን ናቸው የሚሉትን በዚህ ጥናት ላይ ነው ለይተን እናቃቸው ማለት ነው ስድስተኛው የመርሃ ግብር ጥናት ነው ስኬጁል ፊዚቢሊቲ ስተዲ ይጥናት እንግዲህ ፕሮጀክቱ በተያዘለጊ የጊዜ ገደብ የሚጠናቀቅ መሆን አለ መሆኑን የምናረጋግጥበት ጥናት ነው በተጨማሪ ለፕሮጀክቱ የታቀደለ ጊዜ ምክንያታዊ መሆን አለ መሆኑን ያረጋግጥልናል እንግዲህ የሆነ የጊዜ ገደብ እናወጣለን ወይም ደግሞ ራሱ ሊወስድ የሚችለው ጊዜ ለይተን ምናውቀበት ነው ማለት ነው ምናልባት በአጭር ጊዜ መጨረስ ካለብን ታይም ሴት እናረጋለን ካልሆነ ደግሞ just የሆነ ጊዜ ይወስዳል እሱን ያን ጊዜ ማወቅ ምን ያክል ይወስዳል የሚለው ማወቅ ነው 
የመርሃ ግብር ጥናት ሲደረግ የሚከተሉት ነገር ጉዳዮች ያካተታል የመጀመሪያው ፕሮጀክት ኤስቲሜሽን ነው ፕሮጀክት ኤስቲሜሽን ጋንት ኢን ፐርት ቻርትስ እነዚህ CPM and change management እነዚህ በዋናነት እንግዲህ ስኬጁል ፊዚቢሊቲ ምንሰጥባቸው ናቸው ወይም ፊዚቢሊቲ ስተዲውን ለመለየት ምንጠቀምባቸው ናቸው በዋናነት እነ ፕሮጀክት ኤስቲሜሽን ጋንት ኢን ፐርት ቻርትስ ኢን CPM critical pass method በሌላ የ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮግራም ይኖራናል እነሱ ላይ በደንብ እናያቸዋለን ማይክሮሶፍት ፕሮጀክት በዋናነት እነዚህ ላይ ፎከስ ያደርጋል ስለዚህ እነዚህ በሌላ እናያቸዋለን ነገር ግን የመርሃ ግብር ጥናት ስናደርግ እነዚህን አራት መሰረታዊ ነገሮችን ማካተት ይኖርብናል ማለት ነው ሰባተኛው ያ አጠቃላይ ስጋት ግምገማ ነው ኦቨርኦል ሪስክ አሰስመንት ይሄ ምንድነው እንግዲህ በስራው ላይ የተለያዩ ችግሮችን ሊፈጸሙ ወይ ሊደርሱ ብን ይችላሉ እነሱን ከወዲሁ መገመትና ለነሱ መፍትሄ እናስቀምጥበት ጥናት ነው ማለት ነው በዚህ ጥናት ሰራተኞች ስራቸውን በሚያከናውነው ቦታ ላይ ሊኖር የሚችል አጠቃላይ ጉዳት ሊያስከትል የሚችል ችግሮች ተለይተው የሚጠኑበት ጥናት ነው ጥናቱ ተጠንቶ ካለ በኋላ አስፈላጊ የሆኑ መፍትሄዎችና ጥንቃቄዎች ይወሰዱበታል ማለት ነው እንግዲህ ይህ ጥናት አምስት ቀደም ተከተሎች አሉት የመጀመሪያው አደጋዎች መለየት ነው ምን ምን ሊፈጸሙ ይችላሉ የሚለው ከወዲሁ ሁሉንም ላናገኛቸው እንችላለን ግን በግልጽ የሚታወቁ ካሉ እነሱን ሊስት እናረጋለን አደጋዎቹን መለየት ሁለተኛው ማንና እንዴት ሊኮድ እንደሚችል መለየት ወይ መገምገም እንግዲህ የማሽኖች ሁኔታ አለ ያከባቢው ሁኔታ አለ ስለዚህ ጉዳት ሊደርስበት የሚችል ሰው ማን እንደሆነ እናቃለን because እዛ ላይ አሳይን እናረጋው ማን እንደሆነ ስለምናቅ ምናልባት እዛ ላይ ያለው ሰራተኛ ተጎጂ ሊሆን እንደሚችል ለሱ ሰው ይሄን ካወቀን ለሱ ሰው ጥንቃቄ እናረጋለን እንዳይደርስበት ቅድሚያ የተለያዩ ነገሮችን እናደርጋለን ማለት ነው ሶስተኛ ስጋቶችን መገምገምና መፍትሄዎች ማስቀመጥ አሁን ስጋቶችን ገመገምን ከዛ በኋላ መፍትሄ እናስቀምጣለን አራተኛ ተግባራይ በማድረግ አዳዲስ ግኞችን ማመስገብ አሁን ወደ ተግባር ገባን እዚህ ጋር ይሄ ይሄ ሊደርስ ይችላል ብለን ገምተናል ወደ ስራ ከገባን በኋላ እንግዲህ የገምተናው ሊሆን ይችላል ሌላ ያልገምተናቸው ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ ስለዚህ ሁሌም የሚገኙ አዳዲስ ነገሮችን በመመስገብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው አምስተኛው ግምገማውን እንደገና አይቶ ማሻሻ የሚያስፈልገው ከሆነ ማሻሻ ሊያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ ከገምተናው ወስጥም ከገመት ነው ውጪም የተለያዩ ነገሮች የደረሱትን በመንደባ በመገምገም አዳዲስ ማሻሻያ የሚያስፈልግ ከሆነ ማሻሻል ማለት ነው ስምንተኛው እና የመጨረሻው ስራ የጀመረ ቢዝነስ ለመግዛት የሚደረግ ጥናት ነው ስራ የጀመረ ቢዝነስ ምንድነው እናልባት ከዚህ በፊት በሌሎች ባለሀብቶች ስራ ጀምሮ ስራ ላይ ነው ያለው ፎር ኤግዛምፕል ማንሳት እንችላለን ኢትዮ ቴሌኮም መግዛት በመፈልግ ኢትዮ ቴሌኮም ለብዙ አመታት ሲሰራ የቆየ ነው ስለዚህ እሱን እንዲህ አይነት ሌሎች ሌሎችም ሲሰሩ የቆዩ ድርጅቶች መግዛት ስንፈልግ ማጥናት የሚያስፈልግ ጥናት ነው ማለት ነው ይሄ ፐርቸዚንግ ኤግዚስቲንግ ቢዝነስ ፊዚቢሊቲ ስተዲ ነውለዋለን ይሄ ያዋጭነት ጥናት ለማንኛውም ቢዝነስ የሚጠና አይደለም እንዳልነው ስራ የጀመረ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን ከዚህ በፊት ስራ የጀመረ ቢዝነስ መግዛት ከፈለግን ይህን ጥናት ማድረግ በጣም አስፈልጊ ነው ጥናቱ የሚጠናበት ዋና ዓላማ የሚገዛው ድርጅት አዋጭ መሆን አለመሆኑን ለማወቅ ነው ማለት ነው ጥናቱ ሲጠና የሚከተሉትን ጥያቄዎች መመልከትና መመለስ ተገቢ ነው አንደኛ ይህንን ቢዝነስ ባለሀብቱ የሚሸጥበት ምክንያት ምንድነው አው እንግዲህ የተለያየ ምክንያት ይኖራል አላዋጣው ብሎ ሊሆን ይችላል ኦር በቆ የሆነ ባለሙያ ማግኘት አልቻለ ይሆናል ብቻ የተለያየ ምክንያት ሊኖር ይችላል እና እነሱ በትክክል ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው የቢዝነሱ አቅም ምን ያክል ነው ቢዝነሱ አቅሙ ምንድነው የማትረፍ አቅሙ ምንድነው ምን ያክል ነው የሚለውን ከዚህ በፊት ሲሰሩ በነበረው ሁኔታ እሱን የተለያየ ዶክመንቴሽን ተጠቅመን ማወቅ እንችላለን ማጥናትም አለብን ማለት ነው ደካማ ከሆነ ምክንያቱ ምንድነው ብዙ ጊዜ ሊሸጡ የሚችሉት አንድ አንዴ እንበንደዚህ ምክንያት ሊሆን ስለሚችል ደካማ ጎኑ ላይ በደም ፎከስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ያን ደካማ ጎን ካወቅን እኛ 
ለተሻለ አድርገን ስለምንሰራው ማለት ነው ከሌሎቹ ቢዝነሶች ወይም ድርጅቶች ጋር ያለው ውድድር ወይም ፍክክር ምን ያክል ነው ከሌሎች ተመሳሳይ ነገር ሊኖር ይችላል አሁን በተወሰነ መልኩ መጀመሪያ ወደ አወራናቸው የጥናት አይነቶች ሊገባ ነው ሶ ተወዳዳሪዎችን ማወቅ ሊያስፈልግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከነሱ የተሻለ ወይም ያነሰበት ሁኔታ ምንድነው የሚለው ነው ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ከሽያጩ ጋር ሊኖር የሚችሉ ሀብቶች ምን ምን ናቸው ምንድነው አጠጋላይ የውስጥ ሀብት ይኖራል አሴት ይኖራል ስለዚህ መኪናዎች ሊኖር ይችላሉ ሰራተኛዎች አሉ በውስጥ ያሉ ኮምፒውተሮች በጣም ብዙ የፈርኒቸሮች በእናምን ይኖራሉና የነሱን ዋጋ መተመንና ምን ምን እንደሆነ ለይቶ ማወቅ አስፈልጊ ነው ማለት ነው አሁን ቢዝነሱ ያለበት አካባቢ ጥቅምና ጉዳት ምን ምን ናቸው ወይ ምን ምን ነው ይላል እንግዲህ ለአካባቢው የሚጠቅምበት ሁኔታ አለ የሚጎዳም ሁኔታ አለው ስለዚህ እነዚህን ምናልባት ሎኬሽኑ አንዴ አሳይን ተደርጓል ተወስኖለታል ነገር ግን እኛ በተሻለ ሁኔታ እንድንጓዝ ያለውን ለአካባቢው የሚኖረው ጥቅምና ጉዳት ማወቅ አስፈልጊ ነው ማለት ነው ስድስተኛ ከገዛ ነው በኋላ የሚኖረው አسرار ሁኔታ ከበፊቱ ይለያል ወይስ አንድ ነው ለምን ይላል እንግዲህ ከላይ ያሉት ጥናቶችን አጥነታናል ጠንካራ ከሆነ ምናልባት የነበረውን ልናስቀጥል እንችላለን ከሌሎች የተሻለ ከሆነ በነበረው አسرار እንላለን መሻሻል ያለበት ካለ ግን በተለየ ሁኔታ የተለየ አسرار ተሰጥቶለት እንዲቀጥል ይደረጋል ማለት ነው አለቀ አመሰግናለሁ በጣም አስማማ ሰፋ ነበርኩኝ እንግዲህ ይህ የክፍል 3 መጨረሻው ነው አሁን ማላለቀም ክፍል 4 5 ይኖራል ዋና ዋናዎቹ ገና ናቸው እንግዲህ ቀስ ይያላችሁ ይሄን እንደመነሽ አድርጋችሁ ነገ የተሻለ ነገር እናንተም ይዛችሁ ተመጣላችሁ በዚህ መውቃት ይኖራችኋል ቢዝነሳችሁንም በተሻለ ሁኔታ ሊድ ማረግና ትርፋ ማማረግ እንደምትችሉ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የተሻለ ነገር እንዳገኛችሁበት እምነቴ ነው አስማማ ሰፋ ነበርኩኝ እጅ ጋር ጊኖ ማመሰግናው እንግዲህ ቤትሰብ ያልሆናችሁ ካላችሁ ቤትሰብ በመሆን ከስር ያለችዋን ሊንኳን በመጫን ከፊል ለፊት ደግሞ የደወል መልክቷን አንዴ ክሊክ በማድረግ ሁሌም እንግዲህ ቤትስ የቢዝነስ ቴክኖሎጂና ማህበራዊ ጉዳዮች የሐሳቦችን አነሳለሁ ወደፊት እንግዲህ ምን ያክል እንደሆነ መገመት ባልችልም ብቻ በእነዚህ አላማዎች ላይ ነው ፎከስ ማድረገው ስለዚህ ሁሌም መረጃ እንድታገኙ ሰብስክራይብ አድርጉኝ በጣም አርጊ አመሰግናለሁ የተለያየ እኔ ሊያበረታ የሚችል ነገር ኮሜንት ከስራችሁ ላይክም በማድረግ እንድታበረታቱኝ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ቻው ቻው